Oke, kita win di sini, bro. Oke, sebelum kita sampai ke finish, kita willy dulu, bro. Oke, selebrasi kemenangan kita dengan standing ya, atau jengat. Oh, hui. Ih, kita menang atau kalah, bro? Oke, okay, halo teman-teman dan bro-bro semuanya. Balik lagi di game Red 4. Oke, okay, di video kali ini seperti biasa ya. Jadi akan membuatkan sesuai requestan kalian, sesuai orderan kalian. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut untuk uh, ke dalam modifannya, untuk ke dalam requestan kalian itu, jangan lupa di like dulu, bro. Oke, okay, video ini dan jangan lupa di subscribe. Oke, okay? like dulu, tembusin uh, video ini sampai 200 like aja, bro. Saya nggak pernah molok-molok ya, tembusin aja ke 200 like ya. Udah segitu aja saya udah seneng banget bro asli jadi tambah semangat kalau videonya itu tembus 200 like ya untuk uploadnya setiap hari tambah semangat Oke okay? jadi langsung aja subscribe dulu jangan lupa like oke okay? <laughs> langsung aja di sini itu ini yang request bro ya Mohon maaf bro ya bagi yang belum ke screenshot mohon maaf banget ya mohon maaf saya mohon maaf dan Oke okay, untuk requestan kali ini itu banyak banget yang keminta di komentar dari mungkin 3-4 hari yang lalu itu minta dibuatin CBR 1000 ya bro Jadi oke okay, sebelum kita masuk ke CBR 1000 nya itu saya mau nunjukin apa aja sih yang ada di uh, dealer Honda ini Jadi kalau kalian mau request itu ya udah tahu gitu ya bro ya jadi pertama di sini di naked bike nya Honda di Red 4 itu ada CB600 Hornet yang ini Oke okay. coba bisa kalian lihat Dan ada CBR300 ya CBR150, CBR250 ini sama aja Oke okay. tapi CBR ini saya ingatkan sekali lagi CBR ini itu harus DLC ya bro ya Harus beli DLC nya Jadi belinya itu pakai uang ya bro harus top up gitu ya Jadi saya belum beli buat DLC ini Dan sebelahnya ada NSR 250R Motor legend, motor super langka di dunia ini bro asli. Ini motor buat inceran banget buat para kolektor-kolektor lah ya. Ada NNS 400 R tahun 1985. Ini juga motor motor yang legend banget bro. Sebelahnya ada VFR 750 RRC 30 ya. Ini tahun 88 ini motor tuh. Terus sebelahnya lagi ada Honda NR 750 ya. Ini tahun 1992. Dan ini legendary bag juga dari Honda bro ya Lama banget loadingnya jadi kita tinggal aja Dan di sebelahnya itu ada RVF 750 RC45 Jadi ini tahun 94 keluaran motor ini 750 cc oke okay. Seperti inilah motornya Ini udah loading belum? Oh belum Oh seperti ini ya Pokoknya seperti ini NR 750 nya Dan ini 4 silinder 750 cc Oke okay. di sampingnya ada CBR 600 RR yang tahun 2018 yang kayak gini ini pun kalau mau pakai ini harus beli DLC nya dulu bro ya Jadi saya belum beli DLC nya Terus di sampingnya ada CBR 900 RR Fireblade Ini tahun 92 Oke okay. Di sebelahnya lagi ada CBR 600 RR ya bro tahun 2005 Dan sebelahnya lagi ada VTR 1000 SP2 tahun 2006 Oke, okay, sebelahnya lagi ada VTR SP1 2001. Sampingnya lagi ada CBR 1000 RR Fireblade tahun 2005. Terus sampingnya lagi ada CBR 1000 RR tahun 2003 eh 2008. Oke. Okay, sampingnya lagi ada CBR 1000 RR Fireblade SP tahun 2015. Yang terakhir ada CBR 1000 RR Fireblade SP tahun 2019 yang paling terbaru bro oke okay. yang 2020 belum rilis buat di game ini jadi sebelum itu saya mau nunjukin ya bro bagi kalian yang request untuk bang buatin livery nya CBR 600 nya Blue Rizky ini ini dia bro ya ini saya pertama banget bikin livery di red 4 ya livery ini punya Blue Rizky yang ini nih ya ini ya Blue Emon ya bagi nah, ya inilah ya bro kalau mau request ini saya udah pernah buatin atau mungkin kita harus perlu remake videonya buat video baru buat Blue Emon. Oke, okay, bisa kalian tonton di playlist Honda cari aja, Bro. Oke. Okay, langsung aja tadi kan saya kepengen beli eh beli CBR 1000 ya. Jadi kita langsung aja beli CBR 1000-nya. Yang ini, Bro, yang Fireblade SP ini ya 2019. Oke, okay, langsung kita beli aja. Dan oke okay lah seperti ini bentukan motornya untuk CBR 1000-nya. Oke, okay, jangan lupa di-subscribe, Bro ya bagi yang belum. Jangan lupa like videonya juga bro Oke tembusin ke 200 like Oke Ya seperti inilah kurang lebihnya motor dari Honda CBR 1000 RR Fireblade SP bro Oke 
udah selesai langsung aja kita masuk ke mana ke garasi buat ngemodif si CBR 1000 ini jadi langsung aja kita ke plat dan indikator di sini kita harus copot spakbor belakang ya harus dicopot bro oke okay? itu wajib ya dan kita udah copot dan mirrornya di sini untuk mirror atau spion kita remove juga bro ya Oke okay, seperti itulah dan bannya di sini kita pakaiin Pirelli Diablo Superbike yang slick bro oke okay. kita udah beli oke okay, langsung aja menuju ke peleknya peleknya itu di sini ada BST Blackstone ya kalau nggak salah ada ya ini ya yang BST terus ada M Marches ini M7RR ini ada dua pelek Marches ini di sini ada Marvik, ada OJ Racing sama Rotobox ya. Jadi saya di sini kepengen pakein velg Rotobox RBX 2 bro, oke? Okay, yang ini, oke? Okay. Kita ganti ke Rotobox, kita udah beli dan gak usah dicat kali ya bro buat velg Rotoboxnya. Langsung aja kita ke komponen rantai di sini ya bro. Rantai kita harus ganti ke DDZ VM2 bro, oke? Okay. Terus udah ganti, terus kita apa namanya kita warnai juga buat warna rantainya ke warna silver ini biar sama kayak warna arm ya oke okay. terus breaksnya jangan lupa bro ya buat breaksnya jangan lupa untuk di upgrade ke kit 2 oke okay. biar lebih enak ya ngeremnya nanti biar lebih pakem tuh ya nambah racing look juga nambah ganteng juga buat CBR nya oke okay. terus exhaust nya di sini oke okay, kalau nggak salah itu requestnya ada yang bilang pakai uh, ada yang pakai SC nah SC projectnya tuh yang kayak gini ya Tuh, bisa kalian lihat ada DB gilernya membuat SC project terus ada Yoshimura eh Yoshimura Thermic Noni ini under di sini ya knalpotnya di bawah ngolong ada Yoshimura juga Yoshimura juga kolong bro buat knalpotnya ada dua ya terus yang satunya ada Arrow nah Arrow ngolong tapi sayangnya buletannya tuh kayak gini bro ya kayak ada DB gilernya gitu kurang jos jadi Uh, mungkin ya bro ya kita gaskan ke velg eh velg ke kenal pot yang mana mungkin kita ganti ke ini aja kali ya bro yang SC project karbon ya biar sama kayak velgnya juga kan karbon oke okay, kita beli yang ini terus engine nya jangan lupa kita board up bro oke okay, board up ke kit 2 yang awalnya 200 berapa ini 207 horsepower naik ke 236 horsepower bro oke okay. Ini sih kenceng banget asli bro ya buat sekelas CBR ya sekelas motor 1000 cc yang tenaganya itu udah 200 lebih ya powernya horsepowernya. Oke lah jadi seperti ini kurang lebihnya buat motornya bro ya tuh CBR itu emang aduh ya ini bodinya kecil tapi aduh ya ganteng banget bro asli ya draman banget ini. Terus dipakein velg roto box, uh anjay, wanjay ya bro ya. Oke okay, bro ya, jadi di video kali ini kita tes motornya itu kita balapan di sirkuit uh, Philip Island circuit dan tiga lap aja dan di sini apa uh, ini apa settingnya, settingnya itu difficultnya kita pakai 110 aja bro. Oke, okay. oponennya biasa 11 orang, ter om ter tap of oponennya itu same kategori jadi kategorinya sama pokoknya bro oke okay. tire wear kita on untuk ban konsumsinya biar lebih seru aja nanti bro oke okay. starting posi posisinya itu kita starting di positor buncit seperti biasa di posisi ke-12 oke okay. dan di sini mungkin langsung aja kita go to track ya bro oke okay. kita gaskan ke tracknya oke okay, bro bro dan teman-teman semuanya kita harus sampai di sirkuitnya jadi Oke okay, langsung aja kita fokus buat balapan kali ini dan start yang sangat baik buat kita di sini. Wuh langsung merangsuk ke posisi pertama dan meninggalkan Sun Gokong ternyata bro di sana bro. Oke okay, mantap ya. CBR emang the best bro. Oke okay, nggak ada lawan nggak ada obat ya. Jadi oh uh, ya. Dan kita masih di posisi pertama hampir aja melebar. Dan kita masuk ke turn 2, keluar dari turn 2 dengan mulus sekali di sini bos. Dan gak ada lawan sih. Oke, okay. mungkin ya udah nggak apa-apa ya bro. Terlalu OP juga kita bro. Aduh, hampir, hampir untuk hampir apa namanya itu? <laughs> hampir jatuh ya bos. Oke okay, bosku. Dan di sini masih berusaha menjauh dari Sun Gokong ya bro. Oke. Okay. Mungkin difficult 110 masih easy sih ya Tapi kalau 120 lumayan kayaknya Oke langsung aja kita tinggalkan barisan terbelakang ya Dengan CBR overpower ini bro Oke Dan lumayan juga handlingnya enak sekali buat CBR nya bro Enak banget asli ya Gak, gak ada bebannya ini handlingnya Jadi motornya itu nurut bos gitu ya 
Masih di depan di sini masih dan jarak kita dengan belakang itu sekitar satu detikan bro ya. Oke, okay. the best sih CBR bro asli, handlingnya enak banget. Apalagi ditambah kenal pot SC project ya. Wih, tah mantap. Oke. Okay. Dan ya Sun Gokong kita apa namanya kita lewati dengan mudah tadi dengan berkat star yang sangat bagus akselerasinya gila ya power banget jadi aduh ya aduh gaya aduh gaya oke easy pick ya bro ya easy pick up tadi easy overtake pas star jadi langsung libas semua oke bagi kalian yang belum request ya request lah bro ya dan sampai nyesel nanti kalau nggak request Oke, okay, setiap hari bakalan upload sesuai requestan kalian ya bro ya. Nanti kalau saya ada ada game baru mungkin, oke okay, bisa request request lagi ya bro. Saya rencananya pengen main Forza Horizon 4 ya, tapi belum kebeli aja gamenya. Kan kemarin Forza itu uh, ini ya bro apa? Pindah ke Steam ya. Di Steam juga udah ada Forza 4, eh Forza Horizon 4. Harganya 250 ribu ya. Jadi lumayan banget terjangkau. Kalau di dulunya itu ya Forza di Microsoft Store itu harganya itu sekitar 700 ribuan bro ya sampai sekarang pun di Microsoft Store kayaknya segitu. Jadi aduh ya kalau mau beli itu mikir dua kali bro asli ya. Makanya kalian jangan lupa di like dulu videonya, jangan lupa di subscribe bro. Oke nanti pengen banget main Forza nanti main-main mobil ya, nggak cuma main motor gitu. Oke dan kita ngomong-ngomong udah mau mau masuki uh, last lap ya di putaran ketiga dan masih di depan dan tanpa gangguan bro ini sebenar asli enak banget gak ada obeng sih ya sumpah jos banget coy walaupun speednya mungkin horsepowernya masih kalah sama apa jtx 10 ya jtx 10 kemarin itu horsepowernya sampai 244 ya ini tadi 200 berapa 230an ya tapi handlingnya ya sama-sama enak sih oke masuk ke turn 2 dan jarak kita dengan Sun Gokong itu sekitar 2 detik bro oke okay. sebenarnya mungkin ini difficultnya 110 kurang ya kurang jos sih tapi ya karena saya lama nggak main di Philip Island takut aja tadi bro takut aja nggak bisa ngejar malah ya oke okay, malah saya terlalu OP di sini <laughs> oke okay ya jangan lupa di like dulu videonya ya sampai 200 like oke okay lah ini easy banget sih dan ya seperti ini gameplay dari CBR Fat Rotobox dan SC Project the best lah asli the best banget. Oke, okay. nah di sini itu Philip Island tikungan ini yang paling ngeri bro asli. Ya, yes, tikungannya turun sambil nikuk banget ke kanan. Oke, okay. easy banget easy 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 bro. Wah capek bro, ngomong bay. Oke. Okay. Kita win di sini bro. Oke, okay, sebelum kita sampai ke finish, kita willy dulu bro. Oke, okay. selebrasi kemenangan kita dengan standing ya atau jengat. Oh hui. Ih, kita menang atau kalah bro? Wah anjing. <laughs> ada tak kira itu ya bro ya. Hampir loh ya. Hampir banget tadi kesalip sama yang belakang asli. Tuh, cuma 0,2 bro asli. <laughs> Oke, okay. terima kasih yang udah menonton bro. Oke, okay. ditunggu ya. Pokoknya yang udah request ditunggu aja next video. Oke, okay. terima kasih.